ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഫാരിയ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനെന്താ പെട്ടെന്ന് ഫൈവ് ജൂസ് ബ്ലോഗിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുക്കിംഗ് ചാനലായ ഈ ഒരു ചാനൽ എന്താ ഞാൻ ഞാനാണോ കുക്ക് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനല്ല എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും നോക്കുന്നതും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ എൻ്റെ മുതൽ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈസു കിച്ചൺ എന്ന് വേറെ ഫൈസു ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചാനലും വേറെ ഈ ക്രിയേഷൻ ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോ ടിപ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയാസ് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ വോള് അടിപൊളിയായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് ആക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാനും പറയാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട് മീ പിന്നെന്താ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ അടിപൊളി ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൈസ ആക്കാമെന്നും അടിപൊളി ടോപ്പിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം എന്നാലല്ലേ അറിയൂ ഞാൻ ഇട്ടിനോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റോൺ ആൻഡ് ഹെഡ് സ്കോട്ട് ദ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു സലോ ടൈപ്പും ഒരു പെയിൻറ്റും മതി സലോ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ ടൈപ്പാണ് മറ്റേ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സലോ ടൈപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി എടുത്ത് പോക്കിച്ചിട്ട് ചുമ്മാത്തെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും വേറെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആകെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ സലോ ടൈപ്പ് പേപ്പർ മറ്റേ പേപ്പർ സലോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റും ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ പെയി പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ വൈറ്റ് പോകാനാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഡാർക്ക് ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ലൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചുമര് മൊത്തത്തിലാണ് പെയിൻ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലതും അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് അതാണ് നോക്കുമ്പോൾ അത് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ സെലോ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഒരു നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര കിട്ടുമെന്നും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ്കോട്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും പെയിൻറ്റും ബ്രഷും സലോ ടൈപ്പും മാത്രമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തുണിയോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറോ ഫ്ലോറിൽ എന്തായാലും തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് പെയിൻ്റ് ആവും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോട്ടിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോട്ടിങ് ചെയ്താലേ നല്ല അടിപൊളി ടെക്സ്ചർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതിരി ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ല നീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സെലോ ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ ഇടയിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് ട്രാങ്കിൾ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ സർക്കിൾ ആയിട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലോ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഡൈനാമിക് ആണ് റാണ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ ചെയ്ത
ഒത്തി ഒട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ വൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിന്റെ അടിയിലൂടെ തന്നെ പെയിന്റ് ഒക്കെ പോയി അലമ്പാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കർ അമർത്തി ഒട്ടിനോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം അതുപോലെ അത് നല്ലോണം ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് എടുക്കാൻ പാടും വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പെയിന്റ് എടുക്കുക അതോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ആക്ക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സെലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു മൊത്തത്തിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സെലോ ടൈപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ആ മറ്റേ ഗ്യാപ്പും ഈ ഡിസൈൻ ഫുള്ളാവാൻ നിൽക്കും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഹാളിന്റെ അങ്ങനെ പിന്നെ കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതാണ് അവിടെ വാഷിംഗ് ബേസൺ ഏരിയ ഇത് മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന ഏരിയ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതാ ഇതേ പോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറിച്ചു ഇതാ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു പറിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അടിപൊളി ഒരു സുഖം നമുക്കും കൂടി കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കലില്ല പെയിന്റ് അടിച്ച ഒരു കോലം കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് കൊളമായോ എന്ന് നമുക്കൊരു തോട്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഉഫ് വണ്ടർഫുൾ എന്നൊരു തോട്ട് നമുക്ക് വരാം ആ പറിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് പറിക്കാനൊക്കെ സഹായത്തിന് തന്നെ അനിമ അനിയത്തിനൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞ അടിപൊളിയാണ് ആ സ്റ്റിക്കർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോ നല്ല രസാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേക്കേസ് ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഈ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈറ്റ് പോലുള്ള ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മനോഹരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വൈറ്റ് പോൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡാർക്ക് ഗ്രേ അലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളർ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളെ ഹാള് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ നോക്കുക പുതിയ പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയി ഞാൻ വരുന്നു വായിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അപ്പോൾ സ്റ്റേ ടൂൺ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ആൻഡ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് പേടിക്കണ്ട കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാ